E aí pessoal, beleza? Começando agora mais um videozinho no canal SCG 1804 para vocês aí que chegam agora no canal, sejam muito bem-vindos rapaziada Hoje vai ser os novos kit gráfico da CRF 230, rapaziada Mano, eu tô animado demais Mano, depois de muita escolha, olhando bastante, pesquisando, olhando empresas que fazem esse tipo de gráfico é, olhando tudo certinho em questão de gráfico, cor, quais foram as motos que eu me inspirei para poder chegar a ter esse kit gráfico. E é isso, rapaziada. Vamos lá no PC ver qual que é o kit gráfico, hein? Por isso que eu falo, rapaziada, fazendo os vídeos, escolhendo o kit gráfico com vocês é fundamental demais, demais mesmo. Porque a gente teve uma ideia de o que, que a gente vai fazer no kit gráfico e qual empresa que a gente vai fazer. Então os inscritos me indicaram a Renova Graphics. Não é propaganda nem nada, é, eu gostei muito da grossura do material, foi um dos mais grossos do mercado, eu acho que o mais grosso assim de espessura e também eu vi... Tem uns desenhos muito lindos mesmo, então eu escolhi a Renova e mandei mensagem para eles lá. Eu comprei o kit plástico da Bike Rider preto para combinar mais ou menos com esse gráfico que eu coloquei na moto, né? Agora eu vou mostrar para vocês o que eles me enviaram de modelos para poder estar tá escolhendo. Eu falei para eles que os meus plásticos era da bike modelo Ride e eles me mandaram cerca de 20 modelos para poder estar tá escolhendo. É, tem a opção de fosco e tem a opção de brilhante vamos ver qual que a gente escolheu e vou mostrar aqui para vocês quais foram os modelos disponíveis no site da Renova hein? esse verde fluorescente com preto achei massa mas eu acho que o kit gráfico em si tem que ter um tom vermelho por causa dos acessórios pensei nesse aqui também que é o vermelho com preto e alguns detalhes em branco achei massa também gostei demais Todo branco, não muito curti, particularmente assim, eu não curti muito, tipo assim, é bonito, mas ficaria top com os plástico branco, aí fica top, mas plástico preto com gráfico branco fica meio estranho, eu acho, né? Todo preto fica top também, só que não tem os números, é, o rapaz até coloca, o designer da empresa coloca, com os plásticos pretos que eu comprei, é, esse aqui não ia combinar tanto, ia ficar tipo muito preto, muito preto, detalhe preto na moto. Esse aqui lembra um pouco da CRF 250, né? O kit gráfico daquela 250 que eu mostrei para vocês no início do projeto, no segundo vídeo do, do projeto 2021 na CRF. Eu acho que esse gráfico aqui combina mais com ela, é parecido também. Eu acho com os plásticos pretos, eu acho que combina... Eu acho que o plástico preto não combinaria tanto esse kit gráfico. Eu pensei aqui, nossa, esse aqui vai ficar da hora, mano. Esse aqui vai ficar massa. A princípio eu tinha escolhido esse. Falei, pô, esse aqui é massa e tal. Falei, ah, vamos, vamos, vamos esperar pra ver. Vai que lança algum novo aí, vai que manda algum novo. Mas de prontidão eu tava escolhendo esse. Doido também, bonito. Esse aqui, como eu falei, detalhe verde. Não ia combinar tanto com a motoca, né? Esse muito verde assim, mas é bonito. Todos os gráficos aqui são bonitos também, não... Não deixando de ser feio, né? Todos os modelos aqui são bonitos, mas tem aquele que você é mais chegado, aquele que você gosta mais e tal. Mas verdão assim eu não queria. Esse aqui que lembra muito a 250, muito mesmo. Lembra muito aquela 250 que eu mostrei no início do projeto. No início do projeto, antes de eu pensar em gravar os vídeos e trazer a reforma, eu tinha pensado nesse gráfico aqui, mas vai vindo modelos novos, vai te apresentando modelos novos e acaba mudando... É, de, de escolha Esse aqui é muito vermelho Não combinaria tanto é, Com os plásticos pretos que eu comprei Então ia ficar muito vermelho Ia ficar parecendo essa RF original Mas top Já vi esse kit gráfico aqui Muitas motos Mas eu acho que tipo assim Muito grande escrito Jayco aí Eu acho mais doido escrito CRF Esse aqui é muito vermelho Acaba que Ficando parecido com a CRF 230 original Esse aqui é muito parecido com os outros Que eu mostrei na pegada meio azul com vermelho Acaba que Ia ficar muito parecido com a 250, né? Eu falei, top também. Mas eu queria uma coisa diferenciada, tipo assim, pra ter poucas motos com esse kit gráfico. Top também. Essa pegada aqui preta com vermelha e branca, essa junção de três cores, eu também acho massa. Só que não, não 
não chegou ainda no, aonde que eu queria. Fala, na hora que você bate o olho no kit gráfico, fala, não, esse aqui é massa. Mas ainda não. Esse aqui tem um desenho praticamente parecido com o outro. Muito legal também. Esse aqui eu não curti muito, porque é muita cor. Mas também é massa. Tem azul, vermelho, cinza, preto, verde, vermelho, branco. Eu acho que ficou muita cor. Cinza, fosco também é massa. Só que ainda não chegou aonde que eu queria. Esse todo preto aqui combina também. Só que, como eu falei, né, velho? Não chegou aonde que vai ser G queria, né, velho? Então, mas não deixa de ser bonito. É top também. Cinza com verde e preto. Muito louco também. Mas eu acho que não, não chegaria aos detalhes da CRF. Porque já tem detalhe vermelho. E colocar esse cinza assim não ia ficar muito batendo as cores, né? Branco, acho que não combinaria tanto com a CRF, esse branco com preto. Eu acho que vai vir coisa melhor pra gente. Eu esperei, eles foi mandando e tal. Falei, não, não vou chegar onde que eu queria. Esse aqui não curti muito, eu particularmente não gostei. Aqui eles mandaram algumas fotos de algumas motos que colocaram os plásticos da Raider. Esse que é o plástico preto como o meu, mas com kit gráfico eu mostrei pra vocês lá atrás, muito colorido. Fica top, a moto muito colorida assim, show também, parecendo de motocross e então. tal. Esse é o kit gráfico branco, tipo assim, não curti tanto. O, o plástico vermelho com esse kit gráfico branco com preto, também é massa, mas ainda não chegou no ponto que eu queria, velho. A mesma moto, né, só que outro ângulo. No início do projeto, quando eu comprei o plástico, como eu falei pra vocês, eu tinha comprado vermelho. Eu liguei lá na empresa, falei, mano, troca pro preto, por favor, por favor, porque eu tenho um kit gráfico que vai vir pesado mano então eu ia ter comprado os plásticos nessa cor vermelhona aqui vermelho ferrari esse vermelho chamativo e acabei voltando atrás porque eu queria colocar esse kit gráfico era esse kit gráfico que eu queria para colocar nesse plástico vermelho e esse kit gráfico só que eu vi o kit gráfico que eu comprei falei não mano eu tenho que trocar a cor do plástico teve essa opção aqui também fosco tá vendo que ele é bastante textura todo texturizado muito top, eu acho que arranha menos, né? Lógico que esse aqui também arranha, só que não arranha tanto igual um brilhante. Todo cinza com os plásticos vermelhos, eu acho top também. Mas ficaria doido no plástico preto. O mesmo gráfico em outro ângulo, muito top também. Esse é um outro modelo parecido com o de trás, texturizado, né? Ele fosco. Aí a moto em outro ângulo, né? Deixa eu mostrar pra vocês a rabeta. E ela aqui em outro ângulo. Muito top também, rapaziada. Só que esse aqui que eu vou colocar, eu acho que foi o que me encantou, foi o que mais me chamou atenção. Galera, vocês estão preparados para ver o novo kit gráfico da CRF 230? Esse é o novo kit gráfico. Aí, rapaziada, esse aqui foi o que eu curti mais, por isso que eu mandei trocar os plásticos por preto. É, esse kit gráfico foi o mais bonito de todos que eu achei. Só que ainda, esse aqui não é meu kit gráfico ainda. Vai mudar algumas coisas, como aqui a ponta do paralama, esse símbolo da Monster. Alguns patrocinadores aqui vai mudar o número, vai vir 1804, aqui vai vir o nome do canal. Só que a estrutura geral do gráfico é esse. Esse é o novo kit gráfico da CRF 230. Tem cinza, tem vermelho, tem preto, tem verde. Essa junção de cor vai combinar muito com a cor da, dos meus equipamentos, da bota. E, mano, eu acho que foi a junção perfeita. Porque eu tinha comprado plástico e depois eu mandei mensagem neles lá para poder ver... É, os kit gráfico e eu vi esse kit gráfico no preto eu falei não mano eu comprei vermelho e agora mano troca pro preto 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 e é isso rapaziada esse é o novo kit gráfico da CRF 230 eu mostrei os modelos que tinha disponível no site e o que me fez levar esse aqui olha de outro ângulo as abas laterais do tanque né tanto do lado esquerdo como o lado direito as abas da caixa de bateria a caixa de ar, o number plate, a minha moto agora tem number plate, a rabetinha que é fininha e o paralama. Só que a estrutura geral do gráfico é essa, mas ainda não tá pronta, rapaziada. Então eu vou colocar do jeito do canal, do jeito que a galera curte, entendeu? Tamo junto. E é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do kit gráfico. Muito bonito mesmo, mano. Mesmo. Tamo junto. Como eu falei com vocês, eu vou entrar em contato com o designer, vai modificar do jeito que eu quero, do jeito do canal, mudar os patrocinadores para vir nesse kit gráfico. Foi o kit gráfico que eu apaixonei. 
Comente aqui a sua nota para skate gráfico. Se você gostou de 0 a 10, qual foi sua nota? Comenta aqui. Galera, vocês gostaram aí do kit gráfico novo da CRF 230? Lógico que falta modificar ainda do jeito do ECG, só que ainda vai demorar um pouco. Tem que entrar em contato com o designer que vai modificar o kit gráfico pra mim. Trocar uma cor ali que eu não gostei, uma partezinha, colocar o... outros patrocinadores, colocar o nome do canal que vai ter sim. Então é isso rapaziada, tamo junto demais. Muito obrigado a quem me ajudou aí no vídeo passado, tá escolhendo esse kit gráfico. E agora, não tem o que fazer, vou esperar o pagamento cair lá, vou esperar entrar em contato com o design e volto com vocês quando o kit gráfico estiver pronto, a estrutura dele no computador, eu mostro para vocês como que vai vir o kit gráfico, esse vídeo vai vir grande né, vou fazer um unboxing, tudo bonito, para vocês aí vai ser um clique e até o designer da empresa entrar em contato comigo e fazer o projeto do jeito do canal, do meu jeito, então... Até mais, hein? Galera, tá mais ou menos pronto o novo gráfico da CRF 230. Aqui foi o primeiro modelo que o rapaz, que o designer me mandou. Galera, eu vou alterar algumas coisas aqui, como esse protetor de bengala, o adesivo da balança, algumas coisas aqui na carenagem eu vou mudar aqui também. Eu vou mudar praticamente quase tudo do projeto, mas as cores em si vai ficar, fechou? Então... Eu volto com vocês em um corte. Aí, rapaziada, eu achei o SCG aqui um pouco pequeno. Aqui na rabeta eu quero mudar algumas coisas, tá? SCG aqui eu quero mudar um pouquinho. Vou mudar algumas coisas aqui da rabeta, fechou? Vamos ver aqui. É, eu vou mudar algumas coisas aqui. Vou tirar esse Honda Race, esse Dunlop aqui, Honda Race, o adesivo da Monster. Vou tirar algumas coisas aqui, fechou? Salve, rapaziada! O gráfico da CRF 230 ficou pronto. Eu alterei muita coisa mesmo. Coloquei o nome do canal aqui na balança. Coloquei o adesivo de Nossa Senhora Aparecida. Escrevi aqui rogai por nós. O SG 1804 escrito aqui. Tá vendo aqui na setinha? Tá escrito aqui nessa frase. Toda a realidade um dia foi sonhada. A mesma frase que está lá na van. Coloquei o SG 1804 para cima. Porque aqui embaixo vai vir o protetor de bengala. Então o protetor vai vir até aqui. E para cima o adesivo, fechou? Aumentei o SG 1804. Coloquei o meu nome em verde, da cor do CRF, né? É um amarelo neon. Não é verde, o rapaz lá que me corrigiu. Coloquei o Tchunhar, que é o filtro de ar, a GoPro, que é a câmera, Pro Torque, a Biker, Alpinistas, o adesivo de Nossa Senhora Aparecida. O nome do canal também, alterei aqui o canto. E aqui eu coloquei maior também. Escrevi meu nome em verde. E o 1804 ia ser embaixo. E é isso. Vocês gostaram? Vamos ver em detalhes. Mano, olha como ficou os detalhes dessa moto. Vai vir fosco, beleza, galera? Foscão. Vai ficar top, viu, mano? Você tá doido. Olha os detalhes. Olha aí o paralama, como ficou. Show de bola, né, rapaziada? Agora não tem muito o que fazer. O design aí foi super rápido aí, coloquei aqui toda a realidade onde eu fui sonhada. E agora é esperar chegar, né? Não tem o que fazer. E eu volto com vocês em um corte, hein? Tamo junto! E aí, rapaziada do Brep, mostrei pra vocês como ficou a arte. Olha o que chegou pra mim! Nossa, eu tô assim hoje, mal, velho. Esperei isso aqui tanto, velho. O processo de pedido, de pagamento, de fazer a arte do gráfico, demorou um mês, mano. Demorou um mês até chegar um mês certinho. Então, vamos fazer um box aqui e mostrar para vocês em detalhes. Bora, 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 bora. Está aqui o meu novo kit gráfico. Vou abrir aqui tudo certinho e mostrar para vocês, hein? Tá show demais, aí Tá show. Show. Vou abrir tudo aqui e mostro. É, pessoal, é tanto adesivo que eu não sei por onde começar. Eu não esperava que eu ia ganhar tantos adesivos assim. 
Olha o tanto de adesivo que eu ganhei, mano. Vamos começar por partes, né? Esses adesivos aqui que veio de brinde, né? Renova Graphics. Mostrando aqui em detalhes pra vocês. Mano, que qualidade, velho. Não é fazendo propaganda não, mas o bagulho é bom mesmo. Né? Olha. Acho que isso aqui é pra pôr na roda. Vamos lá, galera. Number Plate. Ele é fosco. Everton SG 1804 1804 é a data do meu nascimento. Está aqui a rabeta da moto. Olha para vocês verem. Show de bola, né, rapaziada? Olha esses mini plates, que bonito. Para colar no carro. E ele vai aumentando de tamanho, tá vendo? Mano, que top. Olha o paralama, como ficou. Rogai por nós. Devoção a grande. Adeus a Nossa Senhora Aparecida que tá me proporcionando esse sonho. E a frase que eu coloquei na van, né? Toda realidade um dia foi sonhada. Desse lado que também tem, ó. Eu chego até tá tremendo fazendo esse vídeo. E na ponta aqui não pode faltar, né? O SG 1804. 1804, renova. Olha esse mini plate. Esse aqui vai lá pro carro, falou? <risos> aqui vai na balança, né? Olha o brilho que tá dando. É fosco, mas olha o brilho. Isso é louco, mano. Esse aqui também veio de brinde. Deus está no controle. Jesus, ele é tudo que eu preciso. Aqui vai na bengala da moto, fechou? Aonde não tá escrito SG 1804, que é aqui e aqui, vai vir um protetor de bengala, né? Aqui está a aba lateral, né? Um gráfico top, mano. Isso aqui é um dos que eu acho mais bonito, né, velho? Do jeito que eu pedi, do jeito que eles me mandaram, chegou certinho no prazo, tudo bonitinho. Né? Quando a coisa é boa, a gente fala, né, meu? Olha, e é grosso, viu, rapaziada? O material é grosso, é um dos mais grossos aí do mercado. É tanto adesivo que o sofá não deu conta, né? Olha, CRF 200... CRF 230F, o CRF e o Everton eu quis de verde, né? É um amarelo, na verdade. Sabe aqueles amarelos de... Canetinha, verde fluorescente, aquelas canetinhas de escola. Então, a mesma coisa, só que pessoalmente é mais verde, né? Na câmera tá meio amarelo, mas é aquele verdão chamativo. É por causa do ISO da câmera. Vou ver se aumenta aqui, dá pra vocês verem. Aí, pessoal, deu uma baixada no ISO aí. Olha como ficou o neonzão. Do lado direito, do lado esquerdo. Mano, tá top demais aí. Renova Graphics. Eles mandaram adesivo no balde. Aqui tá falando como aplicar adesivo, tal, tal, passo a passo. E é isso. Mano, show de bola. Olha a caixa que veio, grandona. Ela é fininha, né? Que é adesivo, né? Nada grande. A motoca aí. Tô muito feliz aqui com o resultado. Eu acho que merece, né? Acho que eu mostrei tudo, mostrei sim. Acho que eu mostrei tudo, mostrei. Rapaziada, fica com o take dos adesivos aqui em 3, 2, 1.
Galera, simplesmente ficou incrível, né, mano? Que perfeição, do jeito que eu sonhei, do jeito Sim. que eu sempre quis, ficou top demais. E é o seguinte, durante esses vídeos aí da reforma, eu vou postar alguns vídeos de trilha que eu gravei antes pra vocês, fechou? Vai sair no decorrer dessa reforma da moto. Eu quero fazer detalhe por detalhe, desde os adesivos, desde os plásticos, desde os pneus, desde tudo, mano, todos os mínimos detalhes, é, como eu quero deixar a minha moto, fechou? E é isso, agora não tem muito o que fazer, vou fazer um vídeo pra vocês instalando isso aqui. É, eu vou levar num cara que mexe com adesivo, que fez adesivo da van, que plotou a CRF lá no passado, fechou? Vou pro interior agora, levar esses gráficos lá pros plásticos novos. Por isso que eu comprei os plásticos pretos para combinar é, com esse kit gráfico novo. Acho que vermelho não ia combinar tanto. Como eu retratei lá no vídeo para vocês, tinha comprado vermelho e depois escolhi o preto. Fechou? Tá aí o novo gráfico do SG 1804. E, mano, só tem a agradecer. E bora, bora levar esse gráfico lá, hein, velho. Show de bola. Salve, rapaziada! Cheguei aqui no interior já, no mesmo cenário que eu gravei os novos plásticos para a CRF 230. Eu já tinha comprado... O kit gráfico, né? Por isso que eu comprei preto. E chegou a hora, né? De apresentar pra você. Já mostrei tudo. Mas é agora como que vai ficar nos plásticos. Os plásticos já tá lá atrás. Tá aqui, diz que o adesivo mais brabo que tem, né? Foi indicação dos inscritos, né, mano? Eu sou meio ligo no assunto de modo de trilha, mas... Isso aqui tudo que eu comprei foi indicação dos inscritos, fechou? Então se você quiser me dar alguma sugestão, vai lá no meu Instagram, entra lá. CG faz tal coisa, CG tal coisa, melhor isso, 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 fechou? Vou colocar os adesivos todos aqui por cima, fechou? Então, mano, e um clique, hein? Ó. Que que vocês acharam, mano? Vou mostrar detalhes por detalhes, o plástico já está aqui. E é isso, agora falta instalar, eu tô imaginando o dia que essa moto ficar pronta. Meu Deus, meu Deus. Eu acho que vai ser a única do Brasil, mano. Você tá doido. Mas eu vi que tem gente que fez esse tipo de modelo aqui também, né? Com certeza. Eu vi vários, mas nessa configuração acho que é só a minha, mano. Veio cortado tudo certinho, cara. Tudo. Olha. Pensa na hora que essa moto ficar pronta. Vai dar até dó de pôr na trilha. Eu acho que nem vou pôr ela na trilha mais tardinho. <risos> Mano, olha essa tampa de bateria, velho. Que sensacional, cara. Olha do escapamento. O paralama. Opa, cheguei. Dá uma olhada aí, o que, que você achou do plástico aí? Nossa, fez uma montagem mais ou menos. É, de como vai ficar. E aí, você gostou? Nossa, lindo. Maravilhoso. Aos pouquinhos aí a gente vai montando, né? Ô, oh, chique demais. Gostou? Nossa, adorei. Tudo de bom, né? Olha aqui. É CG 1804. É nóis. Bacana demais. E é isso, rapaziada. Acho que eu mostrei tudo pra vocês. É, daqui um dia eu vou lá instalar. Porque no manual ali pede para instalar em 30 dias, fechou? Então vou instalar, daqui a alguns 20 dias mais ou menos eu vou lá instalar, fechou? É pessoal, já não tem nada o que mostrar mais, vocês já viram tudo, tudo, tudo mesmo, desde o processo de compra, que o designer refez algumas partes do gráfico, mas em si eu queria sim. É, a única coisa que eu acho que eu deixei de fazer é colocar alguns nomes aqui, sei lá, alguma parada aqui ó, nessa parte, mas tá bom. Bom que ela não fica com muito detalhe, fechou? É isso, agora eu vou esperar o processo de lá montar isso aqui. Vamos ver quem vai montar pra mim, que eu sozinho não dá. Tem que ter um soprador térmico, fechou? E é isso, tamo junto. Então é isso aí, pessoal. Esse aqui é o novo kit gráfico da CRF 230. Não tem muito o que mostrar mais, fechou? Tamo junto demais. Vou deixar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixando seu like. E até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu, é nóis. Fui.